ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் பிளான் பீடிங் லெக்சர் சீரீஸில் இந்த வீடியோவில் பிளான் ஜென்டிக் ரிசோர்ஸஸ் கன்சர்வேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ கன்சர்வேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சர்வேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஜென்டிக் டைவர்சிட்டி ஆஃப் கிராஃப் பிளான்ஸ் ஃப்ரம் ஜென்டிக் இயரோஷன் ஸோ என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்டிக் டைவர்சிட்டியை ஒரு கிராப்போட ஜென்டிக் டைவர்சிட்டியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஜென்டிக் டைவர்சிட்டினால் என்ன ஒரு கிராப்பில் நிறைய டைவர்சிட்டி அதாவது நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஒரு கேரக்டர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த கேரக்டர்லேயும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி நிறைய கேரக்டர்ஸில் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் அந்த மொத்தத்தையும் சேர்த்து தான் என்னென்னு சொல்லுவோம் ஜென்டிக் டைவர்சிட்டி ஆஃப் அ பர்டிகுலர் கிராப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஜென்டிக் டைவர்சிட்டியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாட்டி அப்படின்னா என்ன என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்டிக் எரோஷன் ஆகிரும் அதாவது அந்த அந்த ஜீனோ டைப்பு அந்த வெரைட்டி என்ன ஆகிரும் லாஸ் ஆகிரும் ஸோ அந்த ஜென்டிக் எரோஷனில் இருந்து அந்த ஜென்டிக் டைவர்சிட்டியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னது கன்சர்வேஷன் ஓகே ஜேம் பிளாசம் கன்சர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஜேம் பிளாசம் கன்சர்வேஷனில் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது இன்ஸ்டிச்சு கன்சர்வேஷன் அண்ட் எக்ஸ்சிச்சு கன்சர்வேஷன் சொல்லிட்டு இன்ஸ்டிச்சு கன்சர்வேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஜேம் பிளாசம் அண்ட் நேச்சுரல் ஹேபிடேட் இஸ் ரெஃபர்ட் அஸ் இன்ஸ்டிச்சு கன்சர்வேஷன் எக்ஸாம்பிள் நேச்சுரல் பார்க் ஸோ எந்த பிளேஸில் வந்து அந்த பர்டிகுலர் அனிமலோ பர்டி பர்டிகுலர் பேர்டோ இல்லை பிளான்ட்டோ வந்து அதோடய நேச்சுரல் ஹேபிடேட் எங்கேயோ அந்த நேச்சுரல் ஹேபிடேட்டையே அதே அதை கன்சர்வ் பண்ணி வச்சா அதை என்னென்னு சொல்கிறோம் இன்சுச்சு கன்சர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸ்சு கன்சர்வேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இட் ரெஃபர்ஸ் டு ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் ஜம்ப்ளாசம் இன் ஜீன் பேங்க்ஸ் த ஜம்ப்ளாசம் இஸ் கன்சர்வ்டு எதர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் சீட் ஆர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் மெரிஸ்டம் கல்ச்சர்ஸ் எக்ஸ்சு கன்சர்வேஷனில் என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஜம்ப்ளாசத்தை ஜீன் பேங்கில் சேவ் பண்ணி வைக்கிறோம் ஸோ நார்மல் பேங்க் மாதிரி ஜீன் பேங்க் அப்படின்றதில் நம்ம சேவ் பண்ணி வைக்கிறோம் கன்சர்வ் பண்ணி வைக்கிறோம் ஸோ அந்த ஜீன் பேங்கில் எப்படி சேவ் பண்ணி கன்சர்வ் பண்ணி வைக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா எதர் சீட் ஃபார்மில் இல்லை மெரிஸ்டம் கல்ச்சரில் திஷுவாவோ இல்லை சீடாவோ நம்ம சேவ் பண்ணி வைக்கிறோம் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சீடாக கன்சர்வ் பண்ணி வைப்போம் ஸோ அந்த சீட் கன்சர்வேஷன் பிளான் பீடிங்கை பொறுத்தளவு மோஸ்ட்லி சீட் கன்சர்வேஷன் தான் பண்ணுவோம் ஒரு சில கிராப்புக்கு மட்டும்தான் மெரிஸ்டம் கல்ச்சர் திஷு கல்ச்சரில் நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைப்போம் அந்த சீட் கல்ச்சர் சீடு வந்து எப்படி ஜீன் பேங்கில் கன்சர்வ் பண்ணுறோம் அதில் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு அடுத்து பார்ப்போம் ஓகே டைப்ஸ் ஆஃப் சீட் கலெக்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜீன் பேங்கில் சீடை கன்சர்வ் பண்ணி வைக்கிறோமா என்ன பண்ணுறோம் கன்சர்வேஷன் ஜேம் பிளாசம் கன்சர்வேஷனில் சீடை கன்சர்வ் பண்ணி வைக்கிறோம் ஸோ அது அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்டு ஆன் த யூஸ் அண்ட் டியூரேஷன் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் சீட் கலெக்ஷன் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் அதோடய யூஸ் அப்புறம் அது எவ்வளோ நாள் அதை வந்து நம்ம கன்சர்வ் பண்ணி வைக்கிறோம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்றத பொறுத்து சீட் கலெக்ஷனை மூணாக பிரிக்கிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் கலெக்ஷன் ஆக்டிவ் கலெக்ஷன் ஒர்க்கிங் கலெக்ஷன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சீட் கலெக்ஷனை மூணாக பிரிக்கிறோம் எதை வச்சு பிரிக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடய யூஸ் அண்டு டியூரேஷன் அது எவ்வளோ நாள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் அது எதுக்காக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் அதோடய யூஸ் என்ன அப்படின்றத பொறுத்து நம்ம பேஸ் கலெக்ஷன் ஆக்டிவ் கலெக்ஷன் அண்டு ஒர்க்கிங் கலெக்ஷன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மூணாக பிரிக்கிறோம் ஸோ பேஸ் கலெக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா பேஸ் கலெக்ஷன் இன்க்ளூட் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் அக்சஸன் அவைலபிள் இன் அ கிராப் ஸோ பேஸ் பேஸ் கலெக்ஷனில் தான் என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் கிராப்பில் எவ்வளோ டைவர்சிட்டி எத்தனை பிளான்ஸ் இருக்கோ அத்தனை பிளான்ட்டுமே மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பிளான்ஸ் மேக்ஸஸ் அதுவுமே இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவோம் பேஸ் கலெக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் மெயின் ஃபார் லாங் டேர்ம் கன்சர்வேஷன் அப் டு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஆர் மோர் ஸோ பேஸ் கலெக்ஷன் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் கன்சர்வேஷன் பேஸ் கலெக்ஷன் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் கன்சர்வேஷன் அப் டு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஆர் மோர் ஓகே ஸோ இதோட எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எயிட்டி டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் அண்ட் தென் அதோட மாய்ஸ்டர் பர்சன்டேஜ் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணும்போது அந்த சீட்டை ஸ்டோர் பண்ணும்போது எத்தனை பர்சன்டேஜ் மாய்ஸ்டர் இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் மாய்ஸ்டர் இருக்கணும் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் யூஸ்டு ஒன்லி வென் ஜேம் ப்ளாசம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இஸ் நாட் அவைலபிள் ஃபார் யூஸ் இன் ப்ரீடிங் ஸோ இது எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ இது வந்து இந்த ஜென்ரலாக வந்து ப்ரீடிங் ப்ரோக்ராம்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ இது எத்தனை டிகிரி செல்சியஸில் ஸ்டோர் பண்ணி பண்ணிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் அண்ட் தென் தேர்ட் டைப் பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்கிங் கலெக்ஷன் ஒர்க்கிங் கலெக்ஷனை பொறுத்த அளவுக்கு தீஸ் கலெக்ஷன் ஆர் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூட்டிலைஸ்ட் இன் பை ப்ரீடர்ஸ் இன் தர் கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஒர்க்கிங் கலெக்ஷன் தான் வந்து நம்ம ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கலெக்ஷன் சீடு வந்து ப்ரீடர் வந்து கண்டினியூஸாக அவரோட ப்ரீடிங் ப்ரோக்ராம்ஸ்லேயோ கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ்லேயோ அவர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க சீட்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறோம் ஒர்க்கிங் கலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ தீஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் ஃபார் ஷார்ட் டேம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணக்கூடியதாக வந்து ஷார்ட் டேமாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு கன்சர்வ் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படி கன்சர்வ் பண்ணும்போது அது எத்தனை டிகிரி செல்சியஸில் கன்சர்வ் பண்ணுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டு டென் டிகிரி செல்சியஸில் கன்சர்வ் பண்ணுறோம் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் பார்த்திங்கன்னா எயிட் டு டென் பர்சன்டேஜ் கன்சர்வ் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் இருக்க மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் ஓகே ஸோ இது ஒர்க்கிங் கலெக்ஷன் வந்து ப்ரீடர்ஸால் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூட்டிலைஸ்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் ஸோ இது ஷார்ட் டேம் பேஸ் கலெக்ஷன்றது லாங் டேமுக்கு அதோட டிகிரி செல்சியஸ் என்ன இதில் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எயிட்டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி மாய்ஸ்டர் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆக்டிவ் கலெக்ஷன் வந்து மீடியம் டேமு எயிட் டு டென் இயர்ஸ் அது எவ்வளோ எத்தனை டிகிரி செல்சியஸ்லன்னா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் எயிட் பர்சன்டேஜ் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் ஒர்க்கிங் கலெக்ஷனை பொறுத்தளவுக்கு ஷார்ட் டேம் த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் கன்சர்வ் பண்ணி வைக்கிறோம் அதோட டெம்பரேச்சர்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டு டென் டிகிரி செல்சியஸில் எயிட் டு டென் பர்சன்டேஜ் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த மூணு ஒர்க்கிங் சாரி டைப் ஆஃப் சீட் கலெக்ஷனை பொறுத்த அளவுக்கு மூணு டைப் ஸோ ஜேம் பிளாசம் கன்சர்வேஷனை பொறுத்த அளவுக்கு என்னென்ன ஏ ஏஜென்சிஸ் வந்து அதில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான ஏஜென்சி பார்க்குறோம் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து நேஷ்னல் லெவலில் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் பிளான் ஜெனடிக் ரிசோர்சஸ் இன்ஸ்டியூட் ஐபிஜிஆர்ஐ ரோம் இட்டலியில் இருக்குது அண்ட் தென் நேஷ்னல் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் பியூரோ ஆஃப் பிளான் ஜெனடிக் ரிசோர்ஸஸ் என்பிபிஜிஆர் வந்து நியூ டெல்லி இந்தியாவில் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு இன்ஸ்டியூட்டு வந்து இன்டர்நேஷ்னல்லையும் நம்ம நேஷ்னல் லெவல்லையும் ரொம்ப முக்கியமான ஜம் பிளாசம் கன்சர்வேஷனில் முக்கியமான இன்ஸ்டியூட் இதை தவிர குளோபல் சீட் வால்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நார்வேயில் ஒன்று இருக்குது ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா எந்த இடத்துல இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட நார்வேக்கும் நார்த் போலுக்கும் பக்கத்தில் ஒரு ஐலாண்டில் இது இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த நா நார்த் போல் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால அந்த டெம்பரேச்சரை எப்படி இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சராக தான் இருக்கும் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து வேறு சீடை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஆல்ரெடி ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சரில் இருக்குது இங்கே அங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியானது இருக்கும் அண்ட் தென் இட் இஸ் லாங் டேர்ம் சீ சீட் ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி பில் டு ஸ்டாண்ட் த டெஸ்ட் ஆஃப் டைம் அண்ட் த சேலஞ்ச் ஆஃப் நேச்சுரல் அண்ட் மெயின் மேட் டிசாஸ்டர்ஸ் ஸோ இது லாங் டேர்ம் ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிக்காக இந்த கோபல் சீட் வால்ட் வந்து நார்வேயில் கட்டியிருக்காங்க இது வந்து எந்த டிசாஸ்டர் வந்தாலுமே வித் ஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி கட்டியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் த சீட் வால்ட் ரெப்ரஸன்ட் த வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் கிராப் டைவர்சிட்டி இந்த சீட் வால்ட் வந்து வேர்ல்டே லார்ஜஸ்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் கிராப் டைவர்சிட்டி வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க எந்த கிராப் எடுத்துக்கிட்டாலும் எந்த பிளான்ட் எடுத்தாலும் அதை மொத்த டைவர்சிட்டியுமே இங்கே இருக்க மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இது குளோபல் சீட் வால்ட் நார்வேல இருக்குது அண்ட் குவாரண்டைன் குவாரண்டைன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குவா குவாரண்டைன் ரெஃபர்ஸ் டு ப்ரோபயோலிட்டிக் மீன்ஸ் டு ப்ரிவெண்ட் த என்ட்ரி ஆஃப் நியூ டிசீசஸ் இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் வீட்ஸ் ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரீஸ் இப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வேறு வேறு கண்ட்ரீஸ்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்திங்கன்னா சீட் மெட்டீரியலை கொண்டு வரலாம் ஆனால் அப்படி கொண்டு வரும்போது அந்த சீட் மெட்டீரியல் மூலயமா எந்த ஒரு புது டிசீஸோ இல்லை ஒரு புது இன்செக்டோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஒரு வீடோ நம்ம நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளே வந்துடக்கூடாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம பிளான் ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்காக ஒரு சீட் மெட்டீரியல் கொண்டு வரும்போது ஒரு ஜாம்பிளாசம் கொண்டு வரும்போது அதை தரவாக செக் பண்ணி அதில் எந்த ஒரு டிசீஸுமோ இன்செக்டோ வீடோ இல்லாத
பிளான்ட் மெட்டீரியல் ஃபார் டிசீஸ் இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் வீட்ஸ் ஸோ அவங்களோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன ஒரு இம்பார்ட்டட் பிளான் மெட்டீரியல் வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்து பிளான் மெட்டீரியல் கொண்டு வராங்கன்னா அதில் ஏதாச்சும் நியூ டிசீஸோ இன்செக்டோ வீட்ஸோ வந்து இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த பிளான் மெட்டீரியல் நம்ம நாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர மாட்டாங்க அப்படி இல்லை ப்யூராக இருக்குன்னு நம்ம மட்டும்தான் நம்ம நாட்டில் அலோ பண்ணுவாங்க ஸோ இதோட ஜேம் பிளாசம் கன்சர்வேஷன் அண்ட் குவாரண்டைன் வீடியோவில் முடியுது நெக்ஸ்ட்டில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ